கரைக்கும் கரையா சட்டன் நீட்டி தூக்கும் நானி தாக்கி நேச்சோர் வைக்கும் நசேடுமா அச்சுக்கு தந்தத்தக் கொஞ்சு வாட்ஸ்அப்பிலுடே கேலலத்தே இங்கிலிஷில் சுப்பராக்குந்தது இங்கிலிஷ் ஹாவுஸ் ஒருக்கும்ாங்கிஸ்டர்ட்டு <laughs> 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 லோகத்தில் இத்தரத்தில் ஒரு பீஸ் ஒன்னே உள்ள என்னோட பறஞ்சு ஆனப்புறத்து கேறாவும் ஜெயிச்சு எனக்கான ஆன பயங்கர இஷ்டா கேறி இருந்து கஞ்சப்ப இந்த ஆனையட தலையில ரோமம் இல்லே அது பாக்கில கொண்டு கேறிட்டு நிலவுளியோடு நிலவுள ஒரு முறையில இருந்து குரங்கனாட்டு பயங்கரட்டும் இத கொட்டிச்சு ரெடி ஆக்கி இங்க இருக்கு நான் ஆட்டோ வந்து சாடி கூட ஜஸ் நம்பர் ஒன்னும் இல்லல்லோ இல்ல சாடு ஒரு ஜெயிச்சு இது நேரா அழிச்சு விட்டு என்ன என்னலும் வந்தா இல்ல குரங்க கேறி கொள்ள போறது பாவதி ஒரு காரியம் பறஞ்சது சரியாயில்ல சிறிய நடன் பறஞ்சது அங்கன பறஞ்சு இல்ல பறஞ്ഞില്ലേ ചെറിയ നടൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കേരളത്തെ ഇംഗ്ലീഷിൽ സൂപ്പർ ആക്കുന്നത് ഇംഗ്ലീഷ് ഹൗസ് ആണ് ഒരു പേഴ്സണൽ ട്രെയിനറിന്റെ സഹായത്തോട് കൂടി ഇനി നിങ്ങൾക്ക് വാട്സ്ആപ്പിലൂടെ ഇംഗ്ലീഷ് പഠിക്കാം ഹലോ എവറി വൺ വെൽക്കം ടു മൈ സ്റ്റോൺ മേക്കേഴ്സ് ഞാൻ പാർവതി ഇന്ന് എൻ്റെ കൂടെ ജോയിൻ ചെയ്യുന്നത് സത്യം പറഞ്ഞാൽ എനിക്ക് ഇന്ന് ഭയങ്കര പ്രൗഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു മൊമെൻ്റ് ആണ് കാരണം ഞാൻ എൻ്റെ ആങ്കറിങ് കരിയർ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തപ്പോൾ മിടുമിടിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ഷോയിൽ ഞാൻ പുതിയ ആങ്കറായിട്ട് വരുമായിരുന്നു അപ്പോൾ ഒരു ഷോയിൽ ഒരു ആങ്കറായിട്ട് വരുമ്പോൾ നമുക്ക് അതിൻ്റേതായ ഒരു ഹൈപ്പൊക്കെ കൊടുത്തിട്ട് വേണം നമ്മളെ ഇൻവൈറ്റ് ചെയ്യാൻ അപ്പോൾ അന്ന് എന്നെ പാർവതി എന്നുള്ള പേരിൽ എന്നെ ഡിസ്ക്രൈബ് ഒക്കെ ചെയ്തിട്ട് പാർവതി എന്നുള്ള പേരിൽ എന്നെ ഇൻവൈറ്റ് ചെയ്ത ആളാണ് ഇന്ന് എൻ്റെ കൂടെ ഇവിടെ ജോയിൻ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ആൾ ഒരു ആക്ടറാണ് ഒരു ഡിറക്ടറാണ് ഒരു പ്രൊഡ്യൂസറാണ് നമ്മുടെയൊക്കെ മനസ്സിൽ ഏറ്റവും നമ്മൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ സ്നേഹിക്കുന്ന ഒരാളാണ് ചെറിയ കുട്ടികൾ മുതൽ ഏറ്റവും പ്രായമുള്ളവർ വരെ എല്ലാവരും ഒരേപോലെ സ്നേഹിക്കുന്ന വ്യക്തിയാണ് നമ്മുടെ സ്വന്തം പക്രു ചേട്ടൻ ചേട്ടാ വെൽക്കം ടു ദ ഷോ നമസ്കാരം സത്യം ഞാൻ പറഞ്ഞത് എനിക്ക് ഭയങ്കര പ്രൗഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു മൊമെന്റ് ആയിരുന്നു ഇന്ന് എനിക്ക് ചേട്ടനെ ഇന്റർവ്യൂ ചെയ്യാൻ പറ്റാം അന്ന് എന്നെ പാർവതി എന്നൊക്കെ വിളിച്ചിട്ട് സ്റ്റേജിലേക്ക് വിളിച്ച ആളാ നമ്മൾ കൈവച്ചിട്ടുള്ളവരാരും അങ്ങനെ ഞാൻ <laughs> 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 ഞാൻ നേരെ തമിഴ്നാട്ടിലേക്ക് അങ്ങ് പോയി തമിഴിലൊരു രണ്ട് പടം പോയി തമിഴിലൊരു രണ്ട് പടം ചെയ്തു പടം എല്ലാം ചെയ്തതിന് ശേഷം ഇപ്പൊ തിരിച്ചിവിടെ വന്നു ഇപ്പൊ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ അത്യാവശ്യം നമ്മുടെ സ്ഥിരം പരിപാടി ഉണ്ടല്ലോ ചാനലിലെ ഇരുന്ന് കൊണ്ടുള്ള ജഡ്ജൽ എന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല മോട്ടിവേറ്റ് ചെയ്യുന്ന മോട്ടിവേറ്റർ ഒക്കെ ആയിട്ടുള്ള പരിപാടികൾ ചെയ്യുന്നു ആദ്യത്തെ സിനിമ എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ അമ്പിളി അമ്മാവൻ നമ്മൾ അമ്പിളി ചേട്ടന്റെ കൂടെ ഒക്കെ അഭിനയിച്ചൊരു സിനിമയായിരുന്നു ആ സിനിമയെ പറ്റി ഓർക്കുമ്പോൾ ഉള്ള ഒരു ഓർമ്മ എന്താ ചേട്ടാ അമ്പിളിമാവന് പറയുമ്പോൾ സിനിമയുടെ ഒരു സീരിയസ്നെസ് ഒന്നും ഇല്ലാതെ അഭിനയിച്ച എന്നോട് പറഞ്ഞ ആനപ്പുറത്ത് കയറാവോ എന്ന് ചോദിച്ചു എനിക്കാണ് ആന ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ് പക്ഷെ ആനപ്പുറത്ത് ആദ്യമായിട്ട് ഫസ്റ്റ് ഷോട്ട് ആനപ്പുറത്താണ് കയറി ഇരുന്ന് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഈ ആനയുടെ തലയിലെ രോമം ഇല്ലേ അത് ബാക്കിൽ കൊണ്ട് കയറിയിട്ടും നിലവിളിയോടും നിലവിളി ആനയ്ക്ക് തന്നെ അവസാനം ദേഷ്യം വരുത്ത ഒരു അവസ്ഥയിലേക്കൊക്കെ ആയി കാരണം ഇത് കൊണ്ട് കയറുക അവസാനം അമ്പിളി ചേട്ടൻ പറഞ്ഞു സാരം ഇല്ല ഒരു തുണിയൊക്കെ എടുത്തോണ്ട് വരാൻ പറഞ്ഞിട്ട് തുണി കൊണ്ടൊന്ന് മടക്കി ഇട്ടിട്ട് ആനയുടെ മുകളിൽ എന്നിട്ടും സ്പേസ് കിടക്കുക ഇങ്ങനെ 
കാലൊന്നും അപ്പുറത്ത് ഇപ്പുറത്ത് ഇടാൻ പറ്റില്ല ഇതുപോലെ എന്നിട്ടാണ് ഇരുന്നിട്ട് ഒരു കണക്കിന് ആ ഒരു സീൻ അങ്ങ് തീർത്തത് അമ്പിളിച്ചേട്ടൻ പിടിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പൊ ഫസ്റ്റ് ഷോട്ട് എന്താണെന്നറിയോ ആന തുമ്പിക്കയിൽ ഇങ്ങനെ പിടിക്കും എടുത്തിട്ട് ബെഞ്ചിൽ ഇരുത്തുന്നതാണ് സീൻ ആന ഒരു തവണ പിടിച്ചിട്ട് തിരിച്ചു കൊണ്ടുവന്നപ്പോ തല താഴെയും കാര്യം മേലെയും അതോടുകൂടി വേണ്ടാന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അതെ അതാണ് അമ്പിളിച്ചേട്ടനെ കുറിച്ചുള്ള ഓർമ്മയും അമ്പിളിച്ചേട്ടൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ മോനെ അതാണ് ക്യാമറ അവിടെ നോക്കി വേണം നമ്മള് നിക്കാൻ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് ക്യാമറക്ക് തിരിച്ചു നിർത്തൂലേ നമുക്ക് കുട്ടിക്കാലം ക്യാമറ ഫേസ് ചെയ്യാനോ എങ്ങനെയാണെന്നോ ഒന്നും അറിയില്ല അപ്പൊ അമ്പിളിച്ചേട്ടനുമായിട്ടുള്ള സീക്വൻസിലൊക്കെ അദ്ദേഹം ആ ഒരു ഒരു കരുതലുണ്ടല്ലോ ആ സമയത്ത് അമ്പിളിച്ചേട്ടൻ ഏതാണ്ട് പത്തും പന്ത്രണ്ടും സിനിമകൾ ഒന്നിച്ച് ചെയ്തോണ്ടിരിക്കുന്ന നല്ല തിരക്കിട്ട സമയമാണ് ആ സമയത്ത് വന്നിട്ട് ഞാൻ ഓർക്കുന്നുണ്ട് എന്തായിരുന്നു എന്റെ കഥാപാത്രം എന്ന് ഡയറക്ടറോട് ചോദിക്കുന്നു ഇടയ്ക്ക് വന്നു കഴിഞ്ഞു എന്ന് വെച്ചാൽ അത്രയും അദ്ദേഹം ബിസി ആയിരുന്നു പക്ഷെ എന്നാലും അദ്ദേഹം അതിനകത്ത് കൊടുക്കുന്ന ഒരു ഇൻവോൾവ്മെന്റ് ഉണ്ട് അത് അന്ന് കുട്ടിക്കാലം തൊട്ടേ എനിക്ക് അത് സ്ട്രൈക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ അദ്ദേഹത്തിന്റെ അടുത്ത് വന്ന് കഴിയുമ്പോൾ ഞാനും കുറച്ച് സീരീസാ നമ്മളും ഈ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ഇങ്ങനെ കൈയൊക്കെ വെച്ചിട്ട് അങ്ങനെ ഒരു ഫോട്ടോ ഒക്കെ ഉണ്ട് വൈറലായിട്ട് കുറെ ഇങ്ങനെ ഓടിയിട്ടുണ്ട് കമ്പിളിച്ചിട്ട് ഒരു തേങ്ങ പിടിച്ചിരിക്കുന്നു ഞാൻ ഇങ്ങനെ വളരെ എന്റെ ഭവ്യതയോടെ ഇങ്ങനെ നിൽക്കുന്ന ഒരു സാധനം നല്ലവനായ ഉണ്ണി സ്റ്റേജിലല്ല ഞാൻ ഉണ്ടാവും ക്ലാസ്സിൽ ഞാൻ ഉണ്ടാവില്ല പിന്നെ എന്നെ കണ്ടുപിടിക്കാനും പാടാ അവിടെയാണ് നമ്മുടെ വിജയം കാരണം എന്റെ അടുത്ത് എന്റെ മാത്യുക്കുര്യൻ സാർ എന്ന് പറഞ്ഞ എന്റെ എക്കണോമിക്സിന്റെ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിന്റെ ഹെഡ് ഉണ്ട് അദ്ദേഹത്തെ വെട്ടിക്കലാണ് എന്റെ മെയിൻ ജോലി ഞാൻ ക്ലാസ്സിലുണ്ടോ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഉണ്ട് പുള്ളി ക്ലാസ് എടുക്കാൻ തിരിയുന്ന സമയത്ത് ഞാൻ പോകും പക്ഷെ കാണൂല പക്ഷെ ഒരു ദിവസം നാലഞ്ച് കൂട്ടുകാരുമായിട്ട് ക്ലാസ് കട്ട് ചെയ്ത് ഇങ്ങനെ നടന്നു വരുന്ന സമയത്ത് ഓപ്പോസിറ്റ് സാർ വരുവ കൂടെ ഇരുന്ന നാല് പേരും മറ്റേ സിനിമയ്ക്കകത്തൊക്കെ കാണൂലേ വാഷ് ഔട്ട് ആയി ഓടി പോകും സ്റ്റോപ്പ് ലോക്ക് പോവില്ലേ എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു ഓടിക്കളൻ എനിക്ക് മാത്രം ഓടാൻ പറ്റുന്നില്ല ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യും എന്നറിയാതെ അവിടെ വട്ടം കറങ്ങി ഇന്ന് പുള്ളി ചിരിച്ചിട്ട് ഓടണ്ട ഓടണ്ട അടുത്ത അടുത്ത ദിവസങ്ങളിലെങ്കിലും ഒന്ന് ക്ലാസ്സിൽ കണ്ടാൽ മതി കുരുത്തക്കേടെ ഉണ്ടായിരുന്നോ അതേ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ കാരണം ക്യാമ്പസ് ജീവിതം ഒരുപാട് ആസ്വദിച്ചിട്ടുണ്ടോ പിന്നെ ഞാൻ റാഗ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എന്നെ റാഗ് ചെയ്തിട്ടില്ല അയ്യോവാവോ സെന്റിമെന്റ്സ് പിടിച്ചു ഞാൻ വളരെ ഭവ്യതയോട് കൂടി കുട്ടി ഇതൊക്കെ ആയിട്ട് അത് കഴിഞ്ഞ് ഞാൻ സീനിയർ ആയി സീനിയർ ആയപ്പോ ഗ്യാങ് ഒക്കെ ഇട്ട് ഗ്യാങ്സ്റ്റർ ആയിട്ട് വന്നിട്ട് ഗേൾസ് ഒക്കെ ഇവിടെ വരൂ എന്താ ചെയ്യുന്നത് പാട്ട് പാടുവോ ആ പാട്ട് പാടും ഞാൻ കൊച്ച് നിന്നിട്ട് പാട്ട് പാടും പാട്ട് പാടിച്ചില്ല ഇവര് ദേഷ്യപ്പെടും കൂട്ടുകാരുണ്ടല്ലോ അവരെല്ലാം നല്ല ഇതാണല്ലോ പക്ഷെ ഇവരൊക്കെ ഒന്ന് ആലോചിച്ചു വയ്ക്കുക പെൺകുട്ടികളുടെ ഒക്കെ ഒരു അവസ്ഥ താഴേക്കൊക്കെ നോക്കി എന്നിട്ട് ചെറിയ കൊച്ചിനെ പോലത്തെ ഒരാളോട് താട്ട് നോക്കിട്ട് അങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള പാട്ടുകളും അങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്യിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് ഞാൻ ആ സമയത്ത് കുഴപ്പമില്ലാത്ത ചെറിയ അതെന്താന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാല് എല്ലാ പാർട്ടിയിലുള്ള ആൾക്കാരും നമ്മുടെ കൂട്ടുകാരാണ് എന്നെ ഇങ്ങനെ കരോഴുവായി വിട്ടിരിക്കുവായിരുന്നു പിന്നെ ഏറ്റവും വലിയൊരു ഹൈലൈറ്റ് എന്താന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ സ്റ്റേജ് പരിപാടികൾ സ്കൂൾ കോളേജിന് വേണ്ടിട്ട് യുവജനോത്സവങ്ങളിലൊക്കെ പോയി മത്സരിച്ചിട്ട് പ്രൈസ് കിട്ടും അത് ആ ഒരു ഇതൊരു വലിയൊരു കാര്യമാണ് അതുകൊണ്ട് കോളേജുകാർക്കും അധികം കുരുത്തക്കേട് കാണിച്ചാലും വലിയ കുഴപ്പമില്ല എന്താന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് കോളേജിന് എന്താ എന്നെ നാല് വഴക്ക് പറഞ്ഞാൽ പിന്നീട് ഒരു ഒരു മാസമോ അല്ലെ രണ്ടു മാസമോ കഴിയുമ്പോൾ നമ്മുടെ കോളേജിന്റെ അഭിമാനമാണ് സർപ്രൈസ് മേടിച്ചിട്ട് അതെല്ലാം ഉണ്ടാവും അപ്പൊ ഞാനിങ്ങനെ ഇങ്ങനെ ഇരിക്കും ചിരിച്ചിട്ട് അങ്ങനെയൊക്കെ ഉണ്ട് എല്ലാ സ്റ്റേജിൽ അമ്മയാണ് കൊണ്ടുപോകുന്നത് കഥാപ്രസംഗം ഓണ ഐറ്റം മിമിക്രി ഫാൻസി ഡ്രസ് നാല് ഐറ്റം നാല് ഐറ്റത്തിന് ഇങ്ങനെ പൊക്കോണ്ടേയിരിക്കുക ഫാൻസി ഡ്രസ് ഞാന് ആദ്യം ഫാൻസി ഡ്രസ് വാമനനായിട്ട് ആദ്യം സ്റ്റേജിൽ കയറിയത് നാലാം ക്ലാസ്സിൽ പഠിക്കുമ്പോൾ ഫസ്റ്റ് അത് കഴിഞ്ഞ് പിന്നെ റവന്യൂ ജില്ലാ കൊല്ലം ആ സമയത്ത് കൊരങ്ങനായിട്ട് കൊരങ്ങനായിട്ട്
മുഴുവൻ ഒട്ടിച്ച് ഇതെല്ലാം വെച്ച് അന്ന് ഇത്രയും വണ്ണവും ഇങ്ങനെയൊന്നുമില്ല ഭയങ്കര പാത്താ അപ്പൊ കറക്റ്റ് ഒരു കുട്ടിക്കുറങ്ങിന്റെ ഒരു ഫീല് തന്നെ കിട്ടും ഇങ്ങനെയൊക്കെ വെച്ച് ഇതൊക്കെ വെച്ച് നല്ല മേക്കപ്പ് വരുന്നു ആ സമയത്ത് ഞാൻ ഓട്ടോയിൽ നിന്ന് ചാടി കൂടെ ചെസ് നമ്പർ ഒന്നും ഇല്ലല്ലോ ചാടി ഒരു ചേച്ചി ഇതിനെ ആരും അഴിച്ചു കിട്ടും പേടിച്ചിട്ട് കാരണം നമ്മുടെ പെപ്രാണം കുരങ്ങന്റെ പെപ്രാണം ഇത് തീർന്നു സ്റ്റേജിലെത്തുക മത്സരിക്കുക എന്നുള്ളതാ പക്ഷെ അസ്ഥാനത്തായി പോയി ചാടിയത് അവർ പേടിച്ചിട്ട് പിന്നെ അവിടെ ചെന്നപ്പോഴത്തേക്കിനും സമയം കഴിഞ്ഞു കിട്ടിയില്ല പിന്നെ എന്തായാലും വന്നല്ലേ കുരങ്ങ കയറിക്കോളാൻ പറഞ്ഞു കയറി സ്റ്റേജ് കയറി രണ്ട് ചാട്ടം ഒക്കെ ചാടി ഇങ്ങനെ കഴിച്ചിട്ട് ജഡ്ജസ് ജഡ്ജസിനെയും കൊഞ്ഞനം കുത്തി അവിടെ പ്രൈസ് തരാമായിരുന്നു സകലത്തിനെയും കൊഞ്ഞനം കുത്തി തിരിച്ചു വന്നിട്ട് മാറി സ്റ്റേജിന്റെ ബാക്ക് ചെന്നിട്ട് ഈ വെന്യൂ മാറ്റിയിട്ട് അറിയിക്കാഞ്ഞ സാറിനെ നല്ല വർത്താനം കുരങ്ങ നിന്നാ പറയുന്നത് ഇപ്പോഴാ വിഷ്വൽ നോക്കുമ്പോ എനിക്ക് ഭയങ്കര ചിരിയാ എന്റെ മനസ്സിൽ ഞാൻ ഒരുപാട് ഞാൻ ചിരിച്ചിട്ട് എന്ത് പരിപാടി അന്ന് മൊബൈൽ ഇല്ലല്ലോ അപ്പൊ ഈ വെന്യൂ മാറ്റി അറിഞ്ഞില്ല അപ്പം ആരും അറിയാതിരിക്കാനാണ് ഒരു ഉള്ളിലെ ക്ലാസ്സിൽ പോയിട്ട് ഇത് ഡീറ്റെയിൽ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പോയത് അതാണ് പറ്റിയത് എല്ലാ മനുഷ്യരും ഒരുങ്ങി നടത്തിരുന്ന അറിഞ്ഞ അവരുടെ കൂടെ പോവായിരുന്നു മരണവെപ്പാളത്തോടെ കുറെ ഓട്ടോയെ കയറി ഓട്ടോക്കാരൻ പേടിച്ചു അല്ല ഓട്ടോക്കാരൻ പേടിച്ചു ചാടി മുന്നിൽ നിന്ന് ചേച്ചി പേടിച്ചു ഈ ഓടുന്ന ഓട്ടത്തിലുള്ള ആളുകളെല്ലാം പെട്ടെന്ന് ഇങ്ങനെ ഓടി വരുമല്ലേ അങ്ങനെയൊക്കെ പേടിച്ചിട്ടുണ്ട് അത് ചകണം ഒക്കെ ഒട്ടിച്ചൊട്ടിച്ച അത് പറിച്ചെടുക്കണ ഒന്നര മണിക്കൂറിന് മേലെ വരും അത് കുളിച്ച് പശയല്ലേ അത് ഭയങ്കര പാടാ ഒരുപാട് പ്രശ്നം ഉണ്ടായതാണ് അല്ല അത് പിന്നെ എടുത്തിടുക ഇതല്ലായിരുന്നു ചണം ഇങ്ങനെ ഒട്ടിച്ചൊട്ടിച്ചൊട്ടിച്ചെടു ഇച്ചിരി ബുദ്ധിമുട്ടാണ് ഭയങ്കര പാടാണ് ചെയ്യാനായിട്ട് എനിക്ക് ആ ചേച്ചി അത് ഓക്കെ ഇതിനെ ആരും അഴിച്ചു വിട്ടെന്ന് പറഞ്ഞപ്പോ എനിക്ക് സന്തോഷത്തു കാരണം റിയൽ ആയല്ലോ സാധനം ഓക്കെ ആണ് എന്നുള്ളത് പിന്നെ പ്രശ്നമല്ല അത്രേ ഈ അമ്മ ഞാൻ കണ്ടു ചേട്ടന്റെ ഒരു സ്റ്റാച്ചു ട്വിൻസ് ആയിട്ട് ഒരു സാധനം ഇറക്കിയില്ലായിരുന്നു അപ്പൊ അമ്മയുടെ ഒരു ഡയലോഗ് എനിക്കിപ്പോ രണ്ട് മക്കളുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു മാത്രല്ല ഞാന് ഈ ഇദ്ദേഹം എന്റെ അടുത്ത് സ്റ്റാച്യു ഉണ്ടാക്കി കൊണ്ടുവന്ന് വീട്ടിൽ വെച്ചിട്ട് എന്നോട് പറഞ്ഞു ചേട്ടനോട് ഇത്ര ഈ ഒരു ഡ്രസ്സ് ഇട്ടാൽ നന്നായിരിക്കും രണ്ടുപേരും ഒരുപോലെ ഇത് പ്രസ് മീറ്റിൽ വെക്കുമ്പോൾ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് പുള്ളി റിക്വസ്റ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ട് ആ ഷർട്ട് ഞാൻ ഇട്ടു ഇട്ടു ഇട്ട് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ അമ്മ ഇദ്ദേഹത്തെ ഇത് കാണിച്ചു അമ്മയ്ക്ക് അത് ഇഷ്ടപ്പെട്ടു ഇതെന്താന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് രണ്ട് മക്കളൊക്കെ പറഞ്ഞല്ലോ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ വീട്ടിലേക്ക് കയറി മുടി ചെയ്യാനായിട്ട് അകത്തോട്ട് കയറി റൂമിലേക്ക് കയറിയപ്പോ ഇത് ഇവിടെ താഴെ നിൽക്കുവാണ് അപ്പൊ അമ്മ ഇറങ്ങി വന്നിച്ച് ആ ഡാ ഒന്ന് ചായ വിളിച്ചു അതിനോട് ഒരേ ഡ്രസ് അവൻ പുള്ളിയും ഭയങ്കര ഹാപ്പി ആരാ ശില്പി അമ്മയ്ക്ക് ആള് മാറിപ്പോയല്ലോ എന്നുള്ളൊരു സാധനം അപ്പൊ പുള്ളിക്ക് ഒരു കോൺഫിഡൻ്റ് ആയി കാരണം പ്രസ് മീറ്റിലേക്ക് ചെന്നാൽ ഇത് ഒരുപോലെ തന്നെ ഫീൽ ചെയ്യുന്നു എന്തായാലും അത് കറക്റ്റ് ആയിട്ട് തിരിഞ്ഞു നിക്കുക സൈഡ് ഇങ്ങനെ ഉണ്ടെങ്കിൽ നിൽക്കുമ്പോഴേ പെട്ടെന്ന് ശ്രദ്ധിക്കുന്നില്ലല്ലോ ഞാൻ രണ്ടുപേരെ ഒരുപോലെ വരുവോ ഷർട്ട് കൊണ്ട് അപ്പൊ എന്തായാലും അത്തരത്തിൽ ആ ഒരു സംഗതിയും വളരെ ഒരുപാട് പേര് പുള്ളിക്ക് ഒരു വലിയൊരു സന്തോഷമുള്ളൊരു കാര്യമായി മാറി എനിക്ക് തോന്നുന്നു കല്യാണം പോലും അമ്മ അമ്മ പറഞ്ഞ അമ്മയുടെ ഒരു തീരുമാനത്തിലൂടെ പെട്ടെന്ന് ഉണ്ടായതായിരുന്നു അല്ലെ എന്റെ വിചാരം അങ്ങനെ ഒരു കല്യാണം ഉണ്ടായാൽ ഏതൊരു പെൺകുട്ടിയെ പ്രേമിച്ചിട്ട് അതുമായിട്ട് ചാടി കിടക്കുക അല്ലെങ്കിൽ അടിച്ചോണ്ട് പോകുന്ന പോലത്തെ എന്തെങ്കിലും കാര്യമായിരിക്കും ഒരു ഫാമിലിയൊക്കെ ആലോചിച്ച് അങ്ങനെ ഒരു കല്യാണം എനിക്ക് ഉണ്ടാവില്ല എന്ന് ഞാൻ വിചാരിച്ചു പക്ഷെ നമ്മളൊക്കെ വിചാരിക്കുന്നതിനപ്പുറത്താണ് കാര്യങ്ങൾ നടക്കുന്നത് എന്ന് പറയുന്നത് പോലെ ഒരു പക്ക ഒരു എന്താ പറയുന്ന ഒരു ആലോചന വന്ന് അതുവഴി ഒരു സാധാരണ വീട്ടിലെ ഒരു കുട്ടിയെ നമ്മൾ കല്യാണം കഴിച്ചു അങ്ങനെ ഒരു തോട്ടം ഉള്ളതുകൊണ്ട് ഇപ്പൊ കോളേജിലൊക്കെ പോകുമ്പോ ഇപ്പൊ ഒരു ഇഷ്ടം അല്ലെങ്കിൽ പ്രണയം അങ്ങനത്തെ സംഭവം ഒന്നും പ്രകൃതിയാണ്ട് മനസ്സിലുണ്ടായത് പിന്നെ മുന്നിൽ കാണുന്ന നല്ല പെൺകുട്ടികളോട് മുഴുവൻ പ്രണയമായിരുന്നു ആ ഞാൻ വൈകുന്നേരം വീട്ടിൽ ചെന്ന് കഴിയുമ്പോൾ ആലോചിക്കും ഇന്ന് എത്ര പേരോട് പ്രയ പ്രണയാഭ്യർത്ഥന നടത്തി എത്ര പേര് നല്ലതായിരുന്നു എന്നാലോചിച്ചിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ ആ സമയത്ത് എൻ്റെ കോലം ഇതുമായിട്ട് വലിയ വ്യത്യാസമൊന്നുമില്ല ആ
കാരണം നമ്മൾ റൊമാൻറ്റിക് ഹീറോ ആയിട്ടല്ലേ അവരുടെ കൂടെ മുന്നിൽ നിൽക്കുന്നത് അവരപ്പം ആ ഒരു ലൈനാണ് അവർ ദൂരെ നിന്ന് നോക്കുമ്പോൾ ഞാൻ ഏത് സമയം പെൺകുട്ടികളുടെ കൂടെയാണ് പക്ഷെ ഇവിടെ ദാരിദ്ര്യമാണ് അത് വേറെ കാര്യം എന്ത് ഭാഗ്യമാണ് ഇവിടെ അവർ വിചാരിക്കുമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ വേറെയാണ് അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഇത് രണ്ടും ഞാൻ ബാലൻസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് പോവാൻ ഞാൻ പെട്ട പാടെ എനിക്ക് അറിയുള്ളൂ പക്ഷെ എനിക്ക് ബോഡി ഗാർഡിലേട്ടൊക്കെ വന്നപ്പോ വീണ്ടും ആ ഒരു കോളേജ് ലൈഫ് ഒക്കെ ശരിക്കും ചേട്ടന് ശരിക്കും ഓർമ്മ വന്നു ഭയങ്കരമായിട്ട് കാരണം ഞാൻ പോകാൻ ആഗ്രഹിച്ചൊരു കോളേജ് ആയിരുന്നു അത് ഷൂട്ട് നടന്നത് സി എം എസ് കോളേജ് കോട്ടയം പക്ഷെ ഞാൻ ബസേലിസ് കോളേജിലാണ് പഠിച്ചത് ബസേലിസിൽ ഇപ്പൊ ക്യാമ്പസ് കുറച്ചും കൂടെ നന്നായിട്ടുണ്ട് കുറച്ചുകൂടെ രസമുണ്ട് പക്ഷെ സി എം എസ് ഭയങ്കര മനോഹരമാണ് എടുത്തിട്ടുണ്ടോ മോളെ എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇപ്പൊ മോളല്ലേ എടുത്തിട്ടുണ്ട് മോള് ചില സമയത്തൊക്കെ പിടിച്ചു പോക്കാൻ നോക്കും പിന്നെ അവള് ഈസി ആയിട്ട് പോക്കും പിന്നെ ഒരു നായിക ഒരു പാട്ട് സീനിൽ മുഴുവൻ എന്നെ എടുത്തോണ്ട് വിഷമിച്ചിട്ടുണ്ട് മല്ലിക കപൂർ അത്ഭുത ദ്വീപില് ചക്രമാവ് പാട്ട് അതിനകത്തേക്ക് അതെ ഒരു മറ്റേ മല്ലികയുടെ സെറ്റ് പ്രോപ്പർട്ടി ആയിരുന്നു ഞാൻ സാർ ആക്ഷൻ തുടങ്ങും അമേരിക്കയിൽ ഒരു പ്രോഗ്രാമിന് പോയി നേരത്തെ മുഖം കാണിച്ച മുഖം ഒന്നുകൂടെ കാണിക്കണേ ഈ മുഖമാണെന്ന് ഓർക്കണം ഒന്ന് കാണിച്ചോളും ഈ മുഖത്തിന്റെ ചെറിയ വ്യത്യാസം ഒരു ഒന്നോ രണ്ടോ വർഷം കൂടെ കഴിഞ്ഞിട്ട് യു എസിൽ പോകുന്നു യു എസിൽ പോയിട്ട് എമിഗ്രേഷൻ കഴിഞ്ഞ് ഇറങ്ങുന്ന സമയത്ത് അവിടുത്തെ ഒരു നല്ല ഇച്ചിരി വണ്ണമൊക്കെ ഉള്ള ഒരു പോലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥ ബ്ലാക്കാണ് പുള്ളിക്കാരി ഈ പറഞ്ഞ പുള്ളിക്കാരി എന്നെ സ്നേഹം കൊണ്ട് അങ്ങ് എടുത്തു എടുത്തിട്ട് എൻ്റെ കൂടെ ഉള്ളവർക്ക് കൊടുക്കുന്നില്ല അവരെല്ലാം വെയിറ്റ് ചെയ്യുക പോലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥയല്ലേ ഇത് കൊടുക്കാതെ മേടിക്കാൻ പറ്റില്ല നോ 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 ഷോ നോ 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 മാറ്റം പറഞ്ഞെന്ന് പറഞ്ഞ് ഭയങ്കര ലാളനോ കാര്യങ്ങളും അപ്പം ഇവർ നോക്കുമ്പോൾ ഞാൻ ഇങ്ങനെ അവരുടെ കയ്യിൽ ഇരുന്നിട്ട് ഇത് ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ അവർ വിചാരിക്കുന്നത് ഞാനിത് രസിക്കുന്നുണ്ടെന്നാ ഞാൻ ഇതിന്റെ കയ്യിൽ നിന്ന് താഴെ പോകാതിരിക്കാൻ രക്ഷപ്പെടാൻ വേണ്ടിട്ടുള്ള തന്ത്രപ്പാടാ മറ്റവരൊന്ന് തന്നിരുന്നേ കൊണ്ടുപോയി അതെ എന്നുള്ള രീതി വെയിറ്റ് ചെയ്തു അങ്ങനെയുള്ള സംഭവങ്ങൾ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് അതെ ഞാൻ വേറൊരു ഫോട്ടോ കൂടെ കാണിക്കട്ടെ ഇതാരായിരുന്നു ഇത് പക്രു ചേട്ടൻ തന്നെ ഇങ്ങനെ എഡിറ്റ് ചെയ്ത് ഒരു ഭാവാഭിനയോ ഒരു കോപ്രായോ ഭരതനാട്യത്തിൽ അത് എടുത്തത് എനിക്ക് തന്നെ അന്നും ഈ ഇതേപോലത്തെ കട്ടിങ്ങുകൾ ഉണ്ടല്ലോ അതാണ് നമ്മുടെ ഉന്നം ഞാൻ ചെറിയൊരു സെഗ്മെന്റിലേക്ക് പോവാണ് പക്രുചേട്ടൻ അത് നമ്മുടെ സിനിമാ ഫീൽഡിലുള്ള കുറച്ച് ആർട്ടിസ്റ്റുകളുടെ പേര് ഞാൻ എഴുതി വെച്ചേക്കാം അപ്പൊ അവരെ പറ്റി ചേട്ടൻ ആദ്യം മനസ്സിൽ വരുന്ന ഒരു ഓർമ്മ ഒന്ന് ഷെയർ ചെയ്യണം മമ്മൂക്കയുടെ കയ്യിലോട്ട് കിട്ടിയ കുഞ്ഞാണ് ഞാൻ അണ്ണൻ തമ്പി അതിലാണ് ആദ്യമായിട്ട് മമ്മൂക്കയുടെ ഒപ്പം ലേബർ റൂമിൽ നിന്ന് കൊച്ചിനെ മേടിക്കുന്ന സമയത്ത് പാട്ടിനകത്ത് ഒരു ഹ്യൂമർ ആ അത് ഒരു കോമഡി രംഗമാണ് തുറന്നു നോക്കുമ്പോൾ ഞാനാണ് അന്ന് തൊട്ടുള്ള ഒരു ഒരു കണക്ഷൻ ഇരിക്കുകയായിട്ട് അപ്പോൾ പിന്നീട് എടുത്ത് പറയേണ്ടത് ഗിന്നസ് പക്രു എന്ന എന്നെ ആദ്യമായിട്ട് വിളിക്കുന്നത് എനിക്ക് ഗിന്നസ് ബുക്ക് ഓഫ് വേൾഡ് റെക്കോർഡിൻ്റെ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് തരുന്നത് മമ്മൂക്കയാണ് വരുന്നത് അന്ന് മമ്മൂക്ക ഇത് ഇത് വന്ന് ഇത് കാണ കാണിച്ചപ്പോൾ അതിൻ്റെ സീല് പൊട്ടിച്ച് മമ്മൂക്ക നോക്കിയിട്ട് പറഞ്ഞു എടാ ഇത് ചെറിയ കാര്യമൊന്നുമല്ല ഇതൊരു വലിയ കാര്യം ആഘോഷിക്കുന്ന കാര്യമാണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അങ്ങനെ പറഞ്ഞപ്പോൾ ഞാൻ ഇക്കോടെ ചിക്കായ എനിക്ക് ഇതൊക്കെ തന്നെ തരുന്നതായിട്ട് ഒരു സംഭവം ആ സെക്കൻഡിൽ തന്നെ ആ ലൊക്കേഷനിൽ അങ്ങനെ ഒരു സംവിധാനം ഉണ്ടായി എല്ലാവരുടെയും കൂടെ നിന്ന് നമുക്ക് എനിക്ക് ആ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് തരുവാണ് എൻ്റെ വീട്ടിൽ വന്നു എൻ്റെ വീട്ടിൽ നിന്ന് ഭക്ഷണം കഴിച്ചു അതിന് ശേഷം ഇങ്ങോട്ട് എത്രയും കാലം എത്ര നാൾ തൊട്ട് പരിചയപ്പെട്ടു അന്ന് തൊട്ട് ഇന്ന് വരെ ആ ഒരു എന്താ പറയുക നമ്മളോടുള്ള ഒരു കരുതൽ മനസ്സിലെവിടെയോ അദ്ദേഹത്തിനൊരു എനിക്കൊരു സ്പേസ് അദ്ദേഹം തന്നിട്ടുണ്ട് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മനസ്സിൽ എവിടെയോ എനിക്കൊരു ഒരു 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 സ്ഥാനമുണ്ട് ആ ഒരു സ്നേഹമുണ്ട് അത് നമ്മൾ അങ്ങനെ കൊണ്ടുപോകും ആ സിനിമയാണ് ഇത് പക്ഷേ ലാലേട്ടനുമായിട്ട് സ്റ്റേജ് പ്രോഗ്
അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ശ്രദ്ധയിൽ ഞാനും ഉണ്ട് അത് മതി ദിലീപ് ഏട്ടൻ ദിലീപ് ഏട്ടനെ കുറിച്ച് പറയുകയാണെങ്കിൽ എനിക്ക് ഏറ്റവും കൂടുതൽ പെർഫോം ചെയ്യാൻ സ്പേസ് തന്നിട്ടുള്ള ഒരു ഹീറോ ആരാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ദിലീപ് ഏട്ടനെ പറയുന്നു ജോക്കർ തൊട്ട് ഇങ്ങോട്ടുള്ള സിനിമകളെല്ലാം എടുത്താൽ ഏത് സിനിമകളും അദ്ദേഹത്തെ ഇപ്പൊ ജോക്കർ മീശമാധവൻ കുഞ്ഞിക്കൂനൻ മുല്ല പിന്നെ റിങ് മാസ്റ്റർ തുടങ്ങിയ ഏത് സിനിമകളാണെങ്കിലും അതുപോലെ തന്നെ അദ്ദേഹം പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്ത ട്വന്റി ട്വന്റി ഇങ്ങനെയുള്ള എല്ലാ സിനിമകളിലും ഏറ്റവും കൂടുതൽ എന്താ പറയാ ഞാൻ എന്ന നടനെ ഓർത്തിട്ടുള്ളതും ഈ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ നമുക്കൊരു കഥാപാത്രം എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സംഭവം അത് വന്ന് നിന്ന് കഴിഞ്ഞ് ഒന്നിച്ച് നിൽക്കുന്ന സമയത്ത് നീ അത് ചെയ്യ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു പ്രോത്സാഹനം ഉണ്ട് അത് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യമാണ് നമ്മൾ എൻകറേജ് ചെയ്യുക എന്ന് പറയുന്നത് കൂടെ നിൽക്കുന്ന ആൾ ഇപ്പോൾ എത്ര ചെറിയ ആളാണെങ്കിലും അയാളെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കാനുള്ളൊരു മനസ്സെന്ന് പറയുന്നത് വളരെ വലുതാണ് അത് ചെറിയ കാര്യങ്ങളാണെങ്കിലും ദിലീപ് ഏട്ടൻ അത് ശ്രദ്ധിക്കും അത് കൃത്യമായിട്ട് അടാ അവിടെ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു എന്ന് പറഞ്ഞ് നമുക്ക് തരും അത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെ ഒരു ഫോട്ടോ കാണിക്കട്ടെ എന്തെങ്കിലും വക്രചേനെ കാണുമെന്ന് ചോദിക്കണം എന്ന് വിചാരിച്ചു എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഇപ്പോഴും പക്ര ചേട്ടൻ എന്ന് പറയുന്ന വ്യക്തി ചെയ്ത കഥാപാത്രങ്ങളിൽ എല്ലാരും ഓർത്തിരിക്കുന്ന ഇപ്പോഴും വാട്സപ്പിൽ സ്റ്റിക്കർ ആയിട്ടൊക്കെ ഇതുണ്ട് അതറിയോ പക്ര ചേട്ടന് അത് അതിന്റെ കോമഡി എന്താന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാല് ഞാൻ ഈ സിനിമയിൽ അഭിനയിക്കുന്ന സമയത്ത് ഞാൻ അവിടെ ചെന്ന് കഴിഞ്ഞിട്ട് ദിലീപ് ഭട്ടൻ ഈ വേഷത്തിൽ എന്റെ അടുത്തൂടൊക്കെ വന്നിട്ട് എനിക്ക് മനസ്സിലായില്ല ദിലീപ് ഭട്ടൻ ആണെന്ന് അറിഞ്ഞിട്ടില്ല ഞാൻ അത് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം ഞാൻ പെണ്ണായി പെണ്ണ വേഷമൊക്കെ കെട്ടിക്കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം ഞാൻ ഷൂട്ടിംഗ് കഴിഞ്ഞ് വീട്ടിൽ പോയി അല്ലെങ്കിൽ ഫ്രണ്ട്സിനോട് ആരോടും പറഞ്ഞില്ല കാരണം എനിക്ക് എൻ്റെ മനസ്സിൽ ഒരു ഒരു ഭയം ഉണ്ടായിരുന്നു ഇത് കട്ട് ചെയ്ത് കളയും കാരണം ഒരു സീനെ ഉള്ളൂ എന്നെ ഇതിനു മുമ്പ് എന്നെ കണ്ടിട്ടുണ്ട് ആൾക്കാർ മീശമാധവനാണെങ്കിലും അതുപോലെ ജോക്കറൊക്കെ കണ്ടിട്ടുള്ളതുകൊണ്ട് ഞാനാണെന്ന് അറിഞ്ഞുകൊണ്ട് ഞാൻ പെണ്ണായിട്ട് വന്നാൽ എങ്ങനെയാവും അത് പെണ്ണായിട്ട് ജനങ്ങൾ അത് കാണുമെന്നൊരു പേടിയുള്ളതുകൊണ്ട് ഞാനത് ആരോടും പറഞ്ഞില്ല ഈ സീൻ ഉണ്ടെന്ന് ഞാൻ മറ്റു സുഹൃത്തുക്കൾ സിനിമ റിലീസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷമാണ് ഇത് അതാണ് എനിക്ക് ഏറ്റവും വലിയ സന്തോഷം വന്നതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പോഴും ചില ചേച്ചിമാർ വന്നിട്ട് പറയും ഓ ആ കൂ ആ കുഞ്ഞിക്കൂനത്ത് പെണ്ണുണ്ടല്ലോ എന്തോ ഒരു എന്തൊക്കെയാണ് കാണിച്ചത് അതുപോലെ ചെറിയൊന്നും അപ്പോൾ എനിക്ക് തോന്നുന്നു അത് ആ ക്യാരക്ടർ അതിനൊരു ബിൽഡപ്പാണ് ഈ പെണ്ണ് കാണാൻ പോകുന്നതിന് ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഒരു ഒരു ബിൽഡപ്പ് ഉണ്ട് അതാണ് ആ കഥാപാത്രത്തെ അങ്ങനെ നിർത്തിയിരിക്കുന്നത് മുല്ലപ്പൂക്കാരുടെ വിചാരം മഞ്ജു അവിടെ പറയുന്നത് ഞാനിവിടെ പെരന്നിറഞ്ഞ് നിക്കുവാന്ന് പറഞ്ഞ അങ്ങനെ വിടണ്ട എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് ഓരോന്നും ഓരോന്ന് അപ്പൊ ഇത് എറിയേം വേണം ഡൈലോഗ് പറയും വേണം പിന്നെ ദേഷ്യം വേണം പിന്നെ നിക്കുന്നത് സ്റ്റേബിൾ അല്ല അതെങ്ങാനും തെന്നിരുന്ന അതും പോയൻ ഒറ്റ ഷോട്ട് എല്ലാം തരിപ്പണമാക്കി നാശിപ്പിച്ച് കൈ കൊടുത്തു എന്നെ കൊണ്ട് ഇത്രയല്ലേ പറ്റുള്ളൂ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ചേട്ടൻ അല്ല അതിനകത്തൊരു കാര്യം എന്ന് വെച്ചാൽ വലിയ കുറവുകളുള്ളവരെ ചെറിയ കുറവുകളെ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ അത് അങ്ങനെയൊക്കെ ഉണ്ട് ഇപ്പൊ നമ്മൾ നമ്മളെ മനസ്സിലാക്കുക എന്ന് പറയുന്ന ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യം നമ്മുടെ കുറവ് എന്താണ് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുന്നിടത്താണ് അതിനെ ആ ഒരു ഹ്യൂമർ ആണ് ഫലപ്രദമായിട്ട് ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത് അമ്മ പറഞ്ഞ ഇത് കൊള്ളാം കാരണം ഈ സ്റ്റേജ് പരിപാടിക്കൊക്കെ പോകുമ്പോ സൗന്ദര്യ മത്സരം ഒക്കെ ഉണ്ടല്ലോ അന്നത്തെ ഇതിനകത്ത് ജയസൂര്യം പെണ്ണായിട്ട് വരും എന്റിൽ വരുന്ന ആളാണ് ഞാൻ ഇങ്ങനെ സൗന്ദര്യ മത്സരത്തിൽ അപ്പൊ അങ്ങനെ പെൺവേഷമൊക്കെ കെട്ടിയിട്ട് അപ്പൊ അങ്ങനെ എന്റെ കല്യാണം കാര്യങ്ങളെല്ലാം തീരുമാനിച്ച് ഈ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ എന്താ പറയാ പെണ്ണ് ഏറ്റവും വലിയൊരു സത്യം എന്താന്ന് വെച്ചാൽ എന്റെ സിനിമകളൊന്നും ഗായത്രി കണ്ടിട്ടില്ല സിനിമകൾ കണ്ടിട്ടില്ല ചാനലിൽ എവിടെ ഒരു ഇന്റർവ്യൂ വന്നൊരു സീക്വൻസ് മാത്രമേ പുള്ളിക്കാരി കണ്ടിട്ടുള്ളൂ അപ്പൊ അങ്ങനെ ചെറുക്കനെ പരി ഒന്നുകൂടെ ഒന്ന് നന്നായിട്ട് കാണണമല്ലോ അങ്ങനെ പോയിട്ട് ഇവർ പോയി ഒരു അവിടെ പത്തനാപുരത്ത് ഡി വി ഡി ഷോപ്പ് ഉണ്ട് ക്യാസറ്റ് കട അവിടെ പോയിട്ട് ഒ
ഞാൻ വിചാരിച്ചിട്ടിരുന്നു ഇത് കണ്ടിട്ട് എത്ര സിനിമകളുണ്ടായിരുന്നു അത്ഭുത ദീപുണ്ട് ഇതൊന്നും ഇല്ല ഇതിനകത്ത് ഈ പെൺവേഷം അതും കോമഡിക്ക് വേണ്ടി നമ്മൾ കുറച്ച് കൂട്ടിയിട്ടിട്ടുണ്ട് റവി കോമഡിഷോടെ ഗ്യാസറ്റിന്റെ കട്ടിങ് കണ്ട് എടുത്തിട്ടോ അപ്പൊ മനസ്സിലാക്കു എന്താണ് കൊലം എന്നുള്ളത് എങ്ങനെയല്ലോ വല്ല ആൽബങ്ങളും അങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള ഏറ്റവും സുഗന്ധരനായിട്ട് നിക്കുന്നു നല്ലേ ഉള്ളു ഇതാണ് കാണി കണ്ടത് ആദ്യം ചേച്ചിയുടെ ആരെയും ചോദിച്ചത് എന്റെ ഭർത്താവ് ആദ്യമായിട്ട് പെണ്ണായി വന്നതാ ഞാൻ ആദ്യമായിട്ട് കണ്ടേന്ന് അന്ന് പറഞ്ഞു ഇനി മേലെ വേഷം പെൺവേഷം മണിച്ചേട്ടന്റെ കുറച്ച് ഓർക്കുമ്പോഴേ നടക്കാൻ സമയക്കെ നടക്കുന്ന ഇടക്ക് നമ്മള് എയർപോർട്ടിലെല്ലാം എടുത്തോണ്ട് നടക്കും വർക്ക് ഉണ്ടായില്ലെങ്കിലും ഇല്ലെങ്കിലും ഒക്കെ ഇടയ്ക്ക് അജി എവിടെ ഉണ്ട് എന്ന് ചോദിച്ചിട്ട് ഒരു വിളി വരും ചാലക്കുടിയിലൊക്കെ ചെന്നിട്ട് അങ്ങോട്ട് ചെന്നില്ലെങ്കിൽ പുള്ളി വിളിച്ചില്ലെങ്കിലൊക്കെ വിഷമം അങ്ങനെങ്കിലൊക്കെ അറിഞ്ഞാൽ ഇത്രയും സൗഹൃദങ്ങൾ സൂക്ഷിക്കുന്ന ഒരു സാധാരണക്കാരനായ ഒരു വലിയ സിനിമ നടൻ അവിടെയുള്ള പുള്ളിയുടെ കൂടെ പണ്ടുണ്ടായിരുന്ന ആൾക്കാരെ തൊട്ടിട്ട് ഒരു പക്ഷേ ആ ഒരു മനസ്സ് തന്നെ ആയിരിക്കാം പുള്ളി ഈ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ചിലപ്പോൾ പുള്ളിക്ക് പോസിറ്റീവായിട്ട് നെഗറ്റീവായിട്ടൊക്കെ വന്നിട്ടുള്ളത് ചില സിനിമാ നടനായി കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ സിനിമാ നടന്മാരുടെ കൂടെയാണ് അതങ്ങനെയല്ല ഇത് സാധാരണക്കാരുടെ കൂടെ തന്നെ സിനിമയ്ക്ക് വേണ്ടി സിനിമാ നടനാവും പിന്നെ ഇറങ്ങി കഴിഞ്ഞാൽ നാട്ടിലേക്ക് ഇറങ്ങിയ ചിലപ്പോൾ ഒരു ഓട്ടോ ഷോ എടുത്തിട്ട് പോകും അല്ലെങ്കിൽ കൂട്ടുകാരുടെ കൂടെ പോകും ഫ്രണ്ട്സിന് പോകും അവിടെ ഫ്രണ്ട്സിൻ്റെ ഒക്കെ ആരുടെയെങ്കിലും എന്ത് സംഭവം മണി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സംഭവം ആണ് അത് വലിയൊരു ഒരു സംഭവം തന്നെ ട്രിപ്പൊക്കെ പോയാലും നമ്മളെ എന്തെങ്കിലും പറഞ്ഞാൽ പുള്ളി ഇറങ്ങും ആദ്യം അങ്ങനെയൊക്കെ ഞാൻ കാരണം എന്നെ ആരാണ്ട് ഏതാണ്ട് പറഞ്ഞെന്ന് പറഞ്ഞൊക്കെ അടിക്കാൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് പുള്ളി ദേഷ്യപ്പെട്ടിട്ട് അവനൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് വെച്ചാൽ അതൊരു വികാരമായിട്ട് പുള്ളി കാണുക നമ്മളെയൊക്കെ ജയറാമേട്ടൻ പറഞ്ഞ പോലെ ബിഗ് ഫാദർ ആണ് ഞങ്ങള് ജയറാമേട്ടൻ അങ്ങനെ സമ്മതിച്ചില്ലെങ്കിലും അങ്ങനെ സിനിമ ഉണ്ടാവില്ല ആ ഒരു റിസ്ക് എന്നേക്കാൾ കൂടുതൽ എടുത്താൽ ജയറാമേട്ടനാ ഈ കഥ പറഞ്ഞ് ജയറാമേട്ടനാണ് ചെയ്യുന്നത് ജയറാമേട്ടൻ സമ്മതിച്ചു എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ എനിക്ക് അത്ഭുതമായിരുന്നു കാരണം എനിക്ക് ടെൻഷൻ കൂടി കാരണം ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ അച്ഛനായിട്ട് തന്നെ ആൾക്കാരെ കണ്ടില്ല തീർന്നില്ലേ പോയില്ല കയ്യിൽ നിന്ന് ആ ക്യാരക്ടർ പാളിയാ പോയി പക്ഷെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഒരു പെർഫോമൻസ് പുള്ളിയുടെ കൂടെ നിന്ന് അഭിനയിച്ചപ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടിയ ഒരു ഒരെനർജി അത് പറയേണ്ട ഒരു കാര്യമാണ് പിന്നെ ഏറ്റവും ലേറ്റസ്റ്റ് ഇപ്പം മുമ്പേ പറഞ്ഞ ആക്സിഡന്റ് നടന്നപ്പോൾ ആദ്യം വിളിച്ച ആൾക്കാരിൽ ഒരാൾ ജയറാമേട്ടാണ് എന്റെ അതൊരു മനസ്സാണത് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ബിഗ് ഫാദറിലെ ക്ലൈമാക്സ് സീനും പിന്നെ എനിക്ക് ചിരി വരുന്ന ആ മതലിന്റെ അപ്പുറത്ത് ഇരുന്നിട്ട് അപ്പുറത്തെ വീട്ടിലെ പുള്ളിക്കാരെ എടുത്തിട്ട് ചായ കുടിക്കുന്നവരൊക്കെ ചോദിക്കുന്നത് ചേട്ടൻ അതുപോലെ തന്നെ എത്തി നോക്കുമ്പോഴത്തേക്കിന് അവനറിയത്തില്ല ഞാൻ ടീച്ചർമാരെ നോക്കുന്നത് പറയണമല്ലേ അതുപോലത്തെ കുഴപ്പം പിടിച്ചൊരു അച്ഛൻ ഇതിന്റെ കൂടെ ഒരു കാര്യം കൂടെ പറയേണ്ട ഉണ്ട് അടുത്ത ഞാൻ ചെയ്യുന്ന മലയാളം പടം എനിക്ക് വേണ്ടിട്ട് നല്ലൊരു ക്യാരക്ടർ ഈ പറഞ്ഞ ബിഗ് ഫാദറിന്റെ ഡിറക്ടർ എസ് പി മഹേഷിന്റെ കൂടെയാണ് കുറെ നാളുകൾക്ക് ശേഷം അദ്ദേഹം ഡയറക്ട് ചെയ്യുന്നു അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഒരു സിനിമയായിരിക്കും അത് സിനിമയുടെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ പുള്ളിയാണ് പറയേണ്ടത് ഒരു നല്ലൊരു ക്യാരക്ടറിന് വേണ്ടി എന്നെ ക്ഷണിച്ചിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ അപ്പൊ ഇത്രേ ഉള്ളൂ പറഞ്ഞു ചേട്ടാ അപ്പൊ ഒരുപാട് സന്തോഷം നമുക്ക് വേണ്ടിട്ട് ഇവിടെ വന്ന ഒരു ഇന്റർവ്യൂ തന്നതുപോലെ കുറെ കഥകളൊക്കെ പറഞ്ഞു തന്നതിലും എന്തായാലും ഈ സ്ഥിരം ഞാൻ സംസാരിക്കുന്നതൊക്കെ ഡിഫറെന്റ് ആയിട്ട് എനിക്ക് കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ ഓർത്ത് പറയാൻ പറ്റി എന്ന് വെച്ചാൽ കുറെ നാൾ കൂടിയിട്ടാണ് ഒരു ഇന്റർവ്യൂ കൊടുക്കാൻ പറ്റിയത് അപ്പൊ അത് വളരെ സന്തോഷം ഈ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ പാർവിനോട് പാർവതി പിടിപിടിക്ക് ആയ പാർവതിയോട് കൂടെ ഇരിക്കാൻ പറ്റിയതിൽ സന്തോഷം അതുപോലെ തന്നെ മൈൽ സ്റ്റോൺ മേക്കേഴ്സ് എന്ന ഈ ഒരു ചാനലിനൊപ്പം ഇരിക്കാൻ പറ്റിയതിൽ ഒരുപാട് സന്തോഷം പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ നിങ്ങളുടെ ടൈറ്റിൽ പറയുന്ന പോലെ എനിക്കും ഇതൊരു മൈ സ്റ്റോൺ ആവട്ടെ അല്ലേ നാഴിക കല്ലുകൾ ഇങ്ങനെ മുന്നിൽ ഇങ്ങനെ കിടക്കുകയാണ് അപ്പൊ അതുപോലെ നമുക്കൊക്കെ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി മൂന്ന് വരികയാണ് ഒരുപാട് നല്